《如懿传》一禀如懿，静安市的后宫三大巨头的婚姻命运。扎龙选福晋时，选上敌福晋的会得到一禀如懿，这个小东西却牵绊了三个女人的一生。选秀时，扎龙无奈要选富察郎化，他差点就拿到了如懿，这也暗示了他悲凉的一生。虽说他最终在甄嬛和四大姨的暗箱操作下，还是坐上了狄福晋的宝座，却如坐针毡，每日都担心被别人夺了位置。他从未得到过扎龙的真心，扎龙只是觉得他是个大家闺秀，有个皇后的样子。也正是因为差点到手的狄福晋如意，让郎焕有了执着，把如意当做此生大敌，一生都为了证明自己是做狄福晋、做皇后的最佳人选。他一生都在讨好与被讨好中过日子。由于他的皇后身份，高希月以及金玉妍等一众嫔妃都来巴结他。虽说他有权有势有地位，但对他真心的可没两个。除了没头没脑的高希月外，别人大多对这个皇后只是面上功夫，连扎龙都是如此。他和郎化即便是夫妻，但也是最熟悉的陌生人。从最开始的相敬如宾，到后来的冷漠猜忌，早在扎龙收回如意时就注定好了。他临死前，扎龙对他也是一脸鄙夷。更是直接点破不拆穿郎化真面目，是为了自己的脸面，怕他成为自己的污点，可以说是极度可悲了。再就是高希月，高希月本身是不可能拿到这如意的，她是包衣出身，因为老爹受到重用，才能进到王府当世界格格，是被郎化利用，加上看不惯如意，才各种暗害人家。他选秀时更是差点被扎龙淘汰，好在有四大爷从中调解，才能进府。他一直想要得到扎龙的宠爱，生下自己的孩子。他想要的只是如此，但也是奢求，只能帮着郎化做尽坏事。最终还是被扎龙舍弃，和选秀之时一样，毫不犹豫。而当时拿到如意的只有青音一人，但也被公母连累，被四大爷立令收回了如意，得而复失。也正印证了如意的婚姻从得到到失去一目了然。扎龙和如意却有着青梅竹马之情，但他却不是个长情的人。如意坐上后位后，两人从开始的新婚燕尔，慢慢的横眉冷对，到最后的分崩离析，早就注定好了。扎龙之所以愿意立如意为后，就是想找一个不会约束自己的皇后。加上如意和甄嬛不和睦，不可能站在太后那边，扎龙任性起来才能更自在些。但结果却恰恰相反，他这才恼了如意。就这么看这柄如意，耽误了三个女人的一生。哎，还是扎龙太不行了。皇阿玛后宫里的这些货色，一个个鄙薄无聊，闲论长短。你们不过是妾室而已。一向鼻孔看人的景色，为啥唯独对尹妃那么敬重呢？景色是富察郎化所出的狄公主，扎龙继位后，立马就给她封了固伦和晋公主。也正是因为这份荣宠，加上郎化的溺爱，这位最高配置的公主，从来都是高高在上，颐指气使。除了自己的母亲郎化外，她从来都是看不起扎龙的其他女人。即便是如意当上了继后，也得不到这位公主的尊重，还是最终断发时才得到了人家一句真心的“皇额娘”。即便是后期和魏夜满合作，景色也只是做个面子功夫，从本心里还是看不上她。而玉嫔进宫后，景色虽客客气气的叫一声“玉娘娘”，但也是看在科尔进步的面子上。由于玉嫔的没头脑，景色也是很无语的。而她面对尹妃时的态度，可是一百八十度大反转。不仅给人家见礼，还恭恭敬敬地叫一声“尹娘娘”。之所以有这么大的差距，全靠尹妃娘家过硬。尹妃是巴陵王的女儿，身后有蒙古四十九不撑腰，连扎龙都不敢轻易动她。景色嫁到了蒙古和亲，自是知道这其中的厉害，所以才对尹妃有几分尊重。也正是因为这点，尹妃才能在她身边说上话，几句话策反景色，倒戈向如意阵营，助他们成功扳倒了魏延婉。永琪去世后的百日祭礼上，尹妃看到了景色的另一面，这才赶来跟人说话。一心只想往皇后位子上爬的人，会怎样教育儿女呢？正是因为这句话，让景色成功刷新了对魏延婉的认知。魏延婉之所以能攀上景色，全是算计。当初她被褫夺位分，降为答应，还被迫母女分离，为了能活命，不惜上演一出救孩子的戏码，博得景色的关注，以此来让人家保下自己的命。之后更是多次挑拨景色和如意的关系，自己好从中得利。而这景色一直被蒙蔽其中，尹妃让她自己去瞧瞧，这也引发了她的好奇。这种女人就是玉坤宫倒了，她的脚啊也不配沾上中宫的一点泥。景色得知魏延婉真面目后，果断倒戈如意，在扎龙面前点破了魏延婉的私心。也正是因此，她被夺取了子女抚养的权利。
，更是让魏延婉这个皇贵妃名存实亡，自此一步步的走向灭亡。可见，要不是尹妃的一席话，就算还被蒙在鼓里呢。同样是养宠物，却暗示了金玉妍和魏延婉截然不同的命运。在张龙后宫中，有两个养宠物的嫔妃，一个是金玉妍，一个是魏延婉。但两人的宠物却暗示了他们不一样的结局。金玉妍可是个狠辣角色，前期的她是个幕后大佬，拿皇后和高贵妃当挡箭牌，多次在背后出主意、陷害如意，甚至还专门整了个替身婴儿当出气筒，好让皇后更看重自己。但自从皇后和高贵妃接连去世后，她就开始慢慢失势。这时候的她还在如意的对立面，可是身边早已没有可以遮掩物了。如意坐上后位后，金玉妍逐渐落了个四面楚歌的境地。这时候的她只能依靠儿子傍身。为了给贵子永成铺路，她不惜设计了一出漏洞百出的屠龙局。但凌云彻的出现，配上扎龙的多疑，英勇救父这事儿还是败露了。永成尚未成婚，就被扎龙赶出宫，吩咐毒注了。金玉妍顿感不妙，安全感尽失，生怕别人害自己，索性养了几条狗傍身。这富贵狗是她最喜欢的一个。也是唯一一个留在他身边的，但也是这条狗害得金玉妍再无翻身的机会。魏延满趁金玉妍无暇顾及富贵之时，指使下人偷走了富贵，悄悄训练他铺红色物体，目的就是为了除掉十二阿哥，嫁祸给金玉妍，还能给自己的孩子铺路。结果错害了五公主，但还是成功扳倒了金玉妍。但金玉妍的养狗其实是明智之举。这时候的他自知抵不过如意，便养狗傍身，表示自己的恐惧，也是间接的向如意示弱，但却被魏延满这个老六给害惨了。可魏延满这位永寿宫战神，他不补黑化的细节，全都藏在他的宠物身上了。魏延满的宠物是只兔子，开始出镜时还是一只黑白相间的，但到了后期，他的兔子换成了纯黑色的，这也代表魏延满当初虽说有心计，但并没有完全黑化，显示出了他黑化的一个过程。但到了后面，他已经完全坏透了，兔子也就变成了黑色。前期的他一心想要上位，并没有开始害人，反而是一直抱着别人的大腿慢慢往上爬，直到他喝了易欢同款的做胎药，并得知了他的真面目，这才开始黑化。他觉得是易欢故意不告诉自己做胎药的真相，这才导致自己常年不孕，而人家却怀孕了，就这样被启动蒙蔽了双眼，买通了青天剑，说易欢的胎不祥。加上在药里动了手脚，十二个体弱再得风寒一命呜呼。魏延婉告诉他做胎药的真相，断了人家的唯一念想，成功收割一波。也正是因为做胎药的事儿，把如意当成了死敌，多次暗害人家，更是一步步的把之前欺辱过自己的金玉妍拉下马，甚至连自己的母亲都能利用抛弃。可以说他走到最后，早已经是黑心到了极点了，也就难怪连养宠物都跟着变黑了。